தந்தை மகன் தூய ஆவியின் பேராலே ஆமே திருப்பாடல் அறுபத்தி எட்டு ஒன்றுல உலகில் உள்ள அரசர்களே கடவுளை புகழ்ந்தேற்றுங்கள் இந்த நேரம் கடவுளை புகழ்ந்தேற்றுகிற நேரம் கண்களை மூடி நீங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும் என்ன பணி செஞ்சாலும் இந்த நேரத்துல ஆண்டவருக்கு வாஞ்சியோடு நன்றி செல்வோம் ஆண்டவரை புகழ்ந்தேற்றுவோம் ஆண்டவரை நன்றி இயேசுவே நன்றி இது இந்த நாட்களுக்காக நன்றி நன்றி ஆண்டவரை நன்றி நன்றி தகப்பனாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது முதல் இறைவாத்தில அக்காலத்தில் சீடர்கள் இயேசுவிடம் இப்போதுதான் உருவகம் எதுவுமின்றி வெளிப்படையாக பேசுகிறேன் நமக்கு அனைத்தும் தெரியும் யாரும் உம்மிடம் கேள்வி கேட்க தேவையில்லை என்பது எங்களுக்கு இப்போது புரிகிறது இதிலிருந்து நீர் கடவுளிடம் இருந்து வந்தவர் என்பதை நம்புகிறோம் என்றார்கள் ஏசு அவளை பார்த்து இப்போது நம்புகிறீர்களா இதோ காலம் வருகிறது ஏன் வந்தே விட்டது அப்போது நீங்கள் சிதறிக்கப்பட்டு ஒவ்வொருவரும் அவரவர் வீட்டுக்கு ஓடி போவீர்கள் என்னை தனியே விட்டு விடுவீர்கள் ஆயினும் நான் தனி இருப்பதில்லை தந்தை என்னோடு இருக்கிறார் என் வழியாக நீங்கள் அமைதி காணும் பொருட்டு நான் இவற்றை உங்களிடம் சொன்னேன் நான் தனியே இருப்பதில்லை தந்தை வழியாக பெரிய பெரிய காரியங்களை தந்தையோடு இணைந்து நான் செய்கிறேன் என்று ஏசு ஆண்டவர் சொல்கிறார் நம்புகிறவளே இரண்டாயிரத்தி பனிரெண்டாம் ஆண்டின் தலை சிறந்த சமூக சேவக விருதினை தசரத் மான்சி என்பவர் பெற்றார் இவர் யார் பீகார் மாநிலம் காயா மாவட்டம் கீழா கிராமம் அடிப்படை வசதியற்ற அந்த மலை கிராமத்தில் அங்கு வசிக்கக்கூடிய அறுபதுக்கு மேற்பட்ட மலை கிராம மக்கள் தங்களுடைய அடிப்படை வசதிகளை நிறைவேற்ற எண்பது கிலோமீட்டர் மலையை சுற்றி வந்து அந்த நகரத்தை அடைய வேண்டும் இத்தகைய சூழ்நிலையை தான் இந்த தசரத் மான்சி அந்த மலையை குடைந்து பாதை ஏற்படுத்தக்கூடிய முயற்சியில் ஈடுபட்டார் இதை பார்த்தவர்கள் இவன் ஒரு முட்டாள் என்று சொன்னார் அன்புக்கிறவளே ஒரு நாள் இரண்டு நாள் அல்ல ஒரு வாரம் இரண்டு வாரம் அல்ல ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் அல்ல இருபத்தி இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரு தனி மனிதனாக அந்த மலையை குடைந்து இருபத்தி ஐந்து அடி உயரம் முன்னூற்றி அறுபது நீளம் பாதை ஏற்படுத்தினார் அதாவது எண்பது கிலோமீட்டர் தூரத்தை ஒரு தனி ஆளாக இருந்து அந்த மக்களுக்கு அமைத்து கொடுத்தார் சமூக நலனுக்காக உழைத்த அந்த தசரத் மான்சி நம்பிக்கையோடு உழைப்பவர்களுக்கு ஒரு முன் உதாரணம் அன்புகளே இந்த நாளில் இறைவன் நம்ம ஊருடைய சிந்திக்க அழைக்கிறார் சமூகத்திற்காக நான் சிந்திக்கிறேனா சமூக அக்கறையோடு செயல்படுபவர்களை நான் அங்கீகரிக்கிறேனா சமூக அக்கறையோடு செயல்படுபவர்களோடு இணைந்து நான் செயல்படுகிறேனா இது இந்த நாளில் சமூக அக்கறையோடு சமூக பணியை செய்கிற போக்குவரத்து பணியாளர்களுக்காக மிக சிறப்பானவத்தில் சுபிக்க இருக்கிறோம் தன்னுடைய பிள்ளைகள் குடும்பம் தன்னுடைய வாழ்வின் அநேக நேரத்தை பயணத்திலே செலவிடுகிற போக்குவரத்து பணியாளர்களை அவருடைய உழைப்பையும் ஆண்டுடைய பாதத்தை ஒப்பு கொடுத்து சிறப்பாக நாளில் ஜபிக்கலாமா இந்த நாள் போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்காக ஜிபிக்க வேண்டிய நாள் உழைப்பாளர்களுக்கு என்று அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த மே மாதத்தில் இன்றைய நாளில் சிறப்பாக போக்குவரத்து துறையிலே ஓட்டுநராக நடத்தினராக மற்றும் பல பணிகளை செய்கிற ஒவ்வொருவரை ஒப்பு கொடுத்து சிபிக்க வேண்டிய நாள் நமக்கு தெரியும் நாம் எல்லாருமே பிரயாணம் செய்கிறோம் இது அந்த விடுமுறை நாட்களில் நாம் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ட்ரெயினாக இருக்கலாம் பஸ்ஸாக இருக்கலாம் போக்குவரத்து நெருக்கடி சரியான நேரத்தை போய் சேர முடியுமா இப்படி நாம் பல கவலைகளோடு நாம் அந்த பேருந்தில் நாம் ஏறி அமர்கிறோம் இது இந்த நாளில் இந்த போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பல கேள்விகளோடு தங்களுடைய பணி செய்கிறார்கள் இது அந்த நாளில் சிறப்பானவத்தில் அவர்களை அவர்களை ஆண்டுடைய கரங்களை ஒப்புக்கொடுப்போம் ஆண்டவரே 
இது இவர்கள் பயணம் செய்த பொழுது எங்க போனாலும் என்ன செஞ்சாலும் இவர்கள் பயணம் செய்த பொழுது முன்னாடி பின்னாடி வழக்க வலப்பக்கம் இடப்பக்கமா இருந்து இவர்கள் வழி நடத்துங்க இவங்க போகிற பொழுதும் வருகிற பொழுதும் நீங்க உங்களே கரங்களை தாங்குற வழி நடத்துங்க ஆசிரியங்க ஆண்டவரே இது வந்து நேரம் உங்க எல்லாரையும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்க நேரம் ஜெபிக்கலாமா நிலையற்ற உலகில் பயணம் செய்கிறேன் பேரரை எட்டி சென்று நாளும் சேர்கிறேன் நிலையற்ற உலகில் பயணம் செய்கிறேன் பேரரை எட்டி சென்று நாளும் சேர்க்கிறேன் போக்குவரத்து பணியாளன்னா ஒவ்வொரு நாளும் செய்கிறேன் அண்டவரே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பணி நேரத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் உங்களுக்கு மட்டுமே தெரியும் அண்டவரே பல தருணங்கள்ல பல வேலைகளில் உடல் உள்ள சுகம் இல்லாம கஷ்ட கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலையில் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் பயணம் செய்யற ஒரு சூழ்நிலை எத்தனையோ பேர எத்தனையோ பேர் அந்த பேச்சுகளை ஈடு கொடுக்க முடியாத ஒரு வாழ்க்கை சூழல் ஒவ்வொரு நாளும் நான் என்னுடைய நேரத்தை இந்த பஸ்லே இந்த பயணத்திலே கழிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆண்டவரே இந்த நேரத்தில் என்னை ஆசிரியங்க ஆண்டவரே காலை முதல் மாலை வரை பேரரை சுமக்கின்றேன் காலை முதல் மாலை வரை பேரரை சுமக்கின்றே என்னை தாங்க யார் வருவார் என் சுமைகள் பேர உதவிடுவார் என்னை தாங்க யார் வருவார் என் சுமைகள் தீர உதவிடுவா நிலையற்ற உலகில் பயணம் செய்கிறே பேரரை ஏற்றி சென்று நாளும் செய்கிறே நிலையற்ற உலகில் பயணம் செய்கிறே பேரரை ஏற்றி சென்று நாளும் சேர்க்கிறே போக்குவரத்து பணியாளன்னால் போக்குவரத்து பணியாளன் ஆமாண்டவரை நிலையற்ற இந்த உலகத்துல நானும் பயணிக்கிறேன் ஆண்டவரை இது இந்த நாள்ல இது உங்களுடைய பிரசனத்துல கண்ணீரோடு நம்பிக்கோடு ஜெபிக்கிற குறிப்பாக இந்த நாளில் நாங்கள் சிறப்பாக ஒப்பு கொடுத்து வேண்டுகிற போக்குவரத்து பணியாளர்கள் ஆசு வந்தீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன பிரச்சனையோடு இந்த நாளில் எது ஒன்று இருக்கிறாங்க ஆண்டவர் ஆசு வந்தீங்க பல விதமான சுமைகள் வேணான நேரத்தில் மற்றவர்களுடைய தேவையில்லாத பேச்சுக்களை கேட்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை சரியான நேரத்தில் போய் சேர முடியுமா விபத்துகள் ஏற்படுமோ இப்படி பல விதமான கவலைகள் உடல் ரீதியாக பல விதமான பிரச்சனை ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் உம்முடைய பார்த்து ஒப்படைச்சு ஒவ்வொரு நாளும் பயணிக்கிற இந்த போக்குவரத்து பணியாளர்கள் ஆசிரியர் வரீங்க அவங்க என்ன தொழில் செஞ்சாலும் ஆண்டவரே அவளை ஆசிரியர் வரீங்க இது இந்த நாளில் சிறப்பாக அவளுடைய உடல் உள்ள சுபத்துக்காக ஜெபிக்கணும் நல்ல ஊதியம் கிடைக்கணும் அவங்க நினைச்ச காரியங்கள் நடக்கணும் குறிப்பாக வீட்டில் அதிகமாக உட்கார முடியாத ஒரு சூழ்நிலை பணி நிமித்தமாக வேலையில டியூட்டி டியூட்டின்னு உட்காரட்டு ஒரு சூழ்நிலை வாழ்க்கை சூழல் ஆண்டவரே இது இந்த நாளில் ஆசிரியம் காண்டவரே வழி நடத்து காண்டவரே இது இந்த நேரத்தில் இது இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் மற்றும் பல குழுக்களிலிருந்து வஞ்சு நம்பிக்கொண்டு ஜெபிக்கிற ஒவ்வொருவரையும் குறிப்பாக போக்குவரத்து தொழிலாளர்களை நிறைவாக ஆசிய வரி தெரியும் நிறைய அவர்களுக்கு அடைக்கலமாக இருந்து அவங்க எங்கே சென்றாலும் எங்கே பயணம் செஞ்சாலும் முன்னாடி பின்னாடி வளப்பக்க இடப்பமாக இருந்து உங்களுடைய கண்ணினி போல அவர்களை காத்து முன்னாடி கரங்களை தாங்கி அவர்களை வழிநடத்திடலும் இந்த மன்றாட்டுகளை எல்லாம் எங்கள் ஆண்டவரும் கிறிஸ்து வழியாக உம்முடைய திரு பார்த்து ஒப்புக்கள் ஜெபிக்கிறோம் வல்லமையுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமே இல்லாமல் இறக்கமுள்ள இறைவன் 
தந்தை மகன் தூய ஆவி இது இந்த நாளில் உங்கள் அனைவரையும் சிறப்பாக போக்குவரத்து தொழிலாளர்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்